മാറ്റങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഉദാഹരണത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥകൾ മറ്റൊന്ന് ഘടനാപരമായ മാറ്റം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പല സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇനി പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ദുർഘടമാക്കുന്ന ഒന്ന് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ മാറ്റിപ്പിടിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ ചില സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങൾ ഇതുപോലെ സൈക്ലിക് ആണ് ഏറെയും കുറഞ്ഞും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും മറ്റും വട്ടം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇനി ഇണങ്ങാത്ത വണ്ണം തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഘടനാമാറ്റങ്ങളുമുണ്ട് ചില പിരിയലുകൾക്ക് ഇന്ന് ഈശോ താൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ ശിഷ്യർ അവനെ വിട്ടുപോയി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നാലും നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന നാഥന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ ശിഷ്യന്മാരുടേത് ഒരു സൗന്ദര്യ പിണക്കമല്ല അടിമുടി പറിച്ചു നടലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിയാപഥം തന്നെ തെളിവ് അപ്പെർക്കോമായി എർക്കോമായി എന്നാൽ വരിക ചേരുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പെർക്കോമായി എന്നാൽ വിട്ടുപോവുക വഴിമാറുക എന്നൊക്കെ എർക്കോമായി എന്ന പദത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിലുടനീളം കാണാം എല്ലാം തന്നെ നമുക്കായി വരികയും നമ്മിലേക്ക് എത്താൻ ഓടുകയും നടക്കുകയും നമ്മളോടൊത്ത് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഥന്റെ അധ്വാനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവ നാഥന്റെ വരവിലും പോക്കിലും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഇന്ന് ചിലർ തിരിച്ചു വരവില്ലെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വഴിപിരിയുന്നു വിശ്വാസത്യാഗം അഥവാ മതത്യാഗം എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുള്ള ഒരു ദുരനുഭവമാണിത് അത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയാണ് പ്രലോഭനം തെറ്റിദ്ധാരണ ഭീഷണി എന്നിവ കാരണം മനുഷ്യർ വിശ്വാസം തെളിച്ചു കളയാറുണ്ട് ഭീഷണികളെയും മർദ്ദനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഹെബ്രാർ കിഴിത് ലേഖനവും പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനവും തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവയാണ് യോഹന്നാന്റെയും പൗലോസിന്റെയും യൂതായുടെയും ലേഖനങ്ങളും പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനവും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് തെസലോണിയർ രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്യാഗത്തെ വിവരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഒറ്റുകാരനായ യൂതായെ യോഹന്നാൻ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കാനിരുന്നവരുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായി യോഹന്നാൻ യൂതാസ് കറിയോത്തിയെ കാണുന്നുവെന്ന് കൽപ്പപ്പർ എന്നൊരു വേദപണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡിഫക്റ്റ് ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടും അവന്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം ദുർഗ്രഹമെന്ന് വിധിച്ചിട്ടും നാഥൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർത്ത് അതിനെ മയപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ തന്റെ വാണിജ്യം മൂലം ഉയർത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം സത്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടോ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു വ്യവസ്ഥയും കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ ലോകം സത്യത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലോകത്തിനെതിരാണ് എന്ന് വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മഹാനായ വിശുദ്ധ അത്തനീഷ്യസിന്റെ തിരുനാൾ നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കറതീർന്ന പോരാളി വിസ് ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അപ്പോസ്റ്റന്മാർക്ക് ശേഷം സത്യവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനും പകർന്നു നൽകാനും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് വളരെ കനപ്പെട്ട വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ച വിശിഷ്ട സിദ്ധിയുള്ളവൻ അത്തനാസ്യൂസ് കോന്ത്ര മുന്തും എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് അത്തനേഷ്യസ് ഒരുവശത്തും ലോകം മുഴുവൻ എതിർവശത്തും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശമരണത്തിനും ഉദ്ധാനത്തിനും ശേഷം ആദ്യ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഉയർന്നു വന്ന അബദ്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അഥവാ പാഷണ്ഡതകൾ പ്രധാനമായും ക്രിസ്തു രഹസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്റ്റലോജിക്കൽ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്താധാരയുടെ സ്വാധീനം മൂലം പരമമായ അരൂപിയായ ഒരു ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനോ അതിൽ ഇടപെടാനോ സാധിക്കുമെന്നത് ഒരു കുഴയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആത്മാവും ശരീരവും പദാർത്ഥങ്ങളും ഒരിക്കലും ഇടകരലില്ല എന്നവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് എളുപ്പമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി എന്നും യേശുക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മാനുഷിക ബുദ്ധി തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അരൂപിയായ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ ധ്യാനിച്ചതുപോലെ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെയാണ് ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ അരൂപികളെയും പദാർത്ഥങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് താത്വികന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ
ആരിയോസ് ചെറിയൊരു സ്വരവ്യത്യാസം വരുത്തി ഹോമോ ഔസ്യൂസിനെ ഹോമോയി ഔസ്യോസ് എന്നാക്കി സത്തയിൽ സാമ്യമുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നിരവധിയാണ് യേശു ദൈവമല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവതാരം ഒരു പാവക്കൂത്താകും പാപമോചനം അസാധ്യമാകും പാവപരിഹാരം അസ്ഥാനത്താകും ക്രിസ്ത്യതയുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി മറിയും കാരുണ്യം ദൈവികക്ഷമ എന്നതൊക്കെ പൊളിവചനങ്ങളാകും ദൈവത്തിൻ്റെ തൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിരവധി ഏകദൈവ മതങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ സാമൂഹിക രീതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാകും വിശ്വാസം എന്നത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പടരുന്നതാണ് അബദ്ധ വിശ്വാസം എന്നാൽ അബദ്ധ പ്രവൃത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആര്യൂസിനെ ശാസിക്കാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റീൻ ചക്രവർത്തി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ നിഖ്യാസൂനോ സമയത്ത് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ പാത്രിയാർക്കിസിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അന്ന് ഡീക്കനായിരുന്ന സ്ഥാത്തനേഷ്യസ് അന്ന് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആഘോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്ന നിഖ്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് അകമ്പടിയായി നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീക്ക് ഗീതം ആര്യൂസ് അന്ന് വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി പക്ഷെ എല്ലാ വ്യാജ പ്രബോധകന്മാർക്കും അന്നും ഇന്നും പൊതുവായുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ മേൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള അഹങ്കാരം സ്വന്തം വാദങ്ങളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമം അതിനാൽ തന്നെ താമസിയാതെ ആര്യൂസ് മരിച്ചെങ്കിലും ആര്യനിസം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ മരിച്ചില്ല വിശദ ജറോം പറയും പോലെ ലോകം എന്ന് ഞെരുങ്ങി കണ്ടുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആര്യനിസം ആകെ പടർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തുടർന്ന് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ പാത്രിയാർക്കീസായി വന്ന അത്തനേഷ്യസ് ആര്യനിസത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തടയിട്ടു രാഷ്ട്രീയവും സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ആര്യനിസം എന്ന വ്യാജത്തെ ഇത്ര പ്രചാരത്തിലാക്കിയതെന്ന് ഹെലിയ ബെല്ലക് എന്നൊരു ചരിത്രകാരൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ആര്യനിസത്തിന് ഇടം കൊടുക്കണം എന്ന ചക്രവർത്തിമാരുടെ ശാസനം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അത്തനേഷ്യസ് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ തകർത്തില്ല വിസ്റ്റ് ജോൺ ന്യൂമാൻ കുറിച്ചു നിഖ്യാ സുഹനോദോസിൽ വലിയ നിലപാടുകളെടുത്ത പല മെത്രാന്മാരും പരിങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണ ജനം സത്യവിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഈ അൽമായഗണമാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും ധീര സംരക്ഷകർ അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭയവും വ്യാജവും തീണ്ടാത്ത അത്തനേഷ്യസിനെ പോലെ ചുരുക്കം ചില ഗുരുക്കന്മാരും അത്തനേഷ്യസിന് എന്നാൽ ഇതൊന്നും വാക്പയറ്റുകളോ ബുദ്ധിവിലാസങ്ങളോ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും സത്യവിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിശുദ്ധമായൊരു ജീവിതവും കറ തീർന്ന ആത്മാവും വേണം സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി കാണാൻ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് പറയും പോലെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചെവികൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക സംവിധാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളും ദൈവത്തെ പോലെ വിശുദ്ധരാകണം